Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare en un futuro Y el día de hoy les vengo a hablar de Alphamon Yo sé que ya salió Alphamon, pero todavía hay muchas dudas acerca de que si Alphamon es un buen Digimon A pesar de que es el primer potencia 17 que obtuvimos en Digimon Y aparte que es el primer potencia 17 en ser soporte, ¿vale? ¿Qué eh, beneficios nos otorga, ok? Bien, empezaremos primero con sus habilidades Primero hablaremos de cómo inicia el famón. Al famón iniciará en el primer turno si hay dos o más miembros caballeros reales en nuestro lado del campo. O cuando en nuestro lado del campo tenemos dos unidades que realizan habilidad definitiva. A verde 1 nos otorga 100% de probabilidad de resistir 30% del daño durante dos turnos, ¿vale? Que el daño causado se va a reducir un 30%. Esto tiene una 100% de probabilidad. Sin embargo, hay que tener cuidado con aquellos Digimons que ignoran el bloqueo y la resistencia. Como lo son Cronomon, lo puede ser Jesmon X o lo puede ser Sakuyamon X con arma. ¿Ok? En azul más 1, incrementa el poder de ataque y la defensa de todas nuestras ali eh, unidades eh, aliadas en un 20%. Efecto muy bueno. En púrpura más 1 tenemos un 100% de probabilidad de resistir 50% del daño durante dos turnos. La resistencia pasa del 30 al 50, ¿vale? En púrpura más 2 reduce eh, la velocidad de recuperación de furia de los objetivos en un 60% durante dos turnos. Este efecto es muy bueno y a la vez muy malo, ya que algunos Digimon nuevos como por ejemplo Examon, Belzebomon, al momento de que ellos mueren recuperan completamente su furia, ¿vale? Eh, Slide Money X también lo hace En naranja desbloquearemos la tarjeta Después pasaremos a ella Naranja más uno Dos unidades aleatorias serán inmunes a los efectos de control Durante dos turnos No incluye efectos grandes Como son los de Jupitermon y Luzmon Así que no esperen Que este efecto Sea superior sobre el de Cherubimon Posteriormente tenemos en naranja más 2, incrementa el poder de ataque y defensa de todas nuestras unidades 25%. Vale, pasó de 20 a 25, es un 5% nada más. En naranja más 3 reduce la recuperación de fuera un 80%. Ok, a este punto sigue siendo un efecto sencillo, no le veo nada. Y es hasta rojo donde encontramos que la defensa que otorga alfa mon a los aliados... No puede ser ignorada. Este efecto se sobrepone a la mayoría de los Digimons actuales, ¿vale? Y posiblemente algunos Digimons futuros. Y cuando un aliado realice una habilidad, estará acompañada con 300% la defensa en daño. En rojo más uno, como todos, incrementa 30% del daño. Ahora dos unidades aleatorias cuando realicen habilidad recuperarán vida 50% del daño causado. Lo cual sería más o menos como lo de Recebumon X. Finalmente en rojo más 2 incrementa el daño en un 60% y, y si el objetivo muere deberá eh, revivir con 50% de vida y la furia completa. No puede eh, sobreponerse con los efectos de Angermon y Cherubi. ¿okay? Pasaremos a la tarjeta, la tarjeta de Alphamon. Cuando realiza el asistente una habilidad, si el objetivo muere recuperará 80% de vida y 100% de, de furia. Solo se aplica un efecto este, único por tarjeta más el efecto hasta rojo más 2. Ya revisando las habilidades generales de Alphamon, creo que es un soporte universal. ¿A qué me refiero con universal? Puede funcionar con un equipo skill, con un equipo defensivo y con un equipo ataque. Ya que son los próximos dominios que estamos hablando. El Forzos, claro que funciona correctamente. ¿Hasta qué punto podría yo recomendar un alfamón en caso de que no quieras gastar mucho porque no está de tu interés? Bueno, un alfamón puede quedarse prácticamente en orange más 2, que sería lo más indicado, ya que otorgaría más poder de ataque y de defensa, es un 25%, no es malo. En naranja más 3, reducir 80% la velocidad de recuperación de furia. Les digo, está esa situación donde los Digimon recuperan toda la furia en el momento de morir, lo cual, pues no, no nos ayudaría mucho. Y claro, si Alphamon es uno de tus Digimon favoritos, la mejor manera de obtenerlo es en rojo. En rojo podríamos decir que es su mejor opción ya que los efectos defensivos de Alphamon no son igno ignorados. ¿En qué equipos podría ir un Alphamon? Bueno, principalmente la misma habilidad de asistente lo menciona. En los caballeros reales, 
Sin embargo, dos Digimons aliados realizan definitiva en el primer turno también es viable Alphamon. Entonces les digo, puede funcionar en los tres equipos. En los equipos skill, bueno, ustedes conocen que los Digimons de tipo skill, en este caso en los equipos, no cuentan con un defensivo. Entonces tener Alphamon para incrementar la defensa y aparte el ataque es muy buena opción, ya que los Digimons de tipo skill tienen mucha vida. Incrementar la defensa para los dominios defensivos también es muy buena opción, ya que carecen de daño y Alphamon, aparte de otorgar más incremento ligero en la defensa, incrementa su daño. Finalmente, los Digimons de tipo ataque, igual manera. Otra de las ventajas que podemos conocer de Alphamon es que es muy fácil de subir, tenemos su arma en la tienda y la más importante y quiero mencionar que muchos deberían pues quizás no gastar todos sus diamantes, ¿vale? No es necesario que se acaben sus diamantes en Alphamon todavía, pero es muy importante que sepan que Alphamon estará disponible en una tienda. Claro, esta tienda además de incluir otros beneficios como puede ser resonancia roja y armadura roja. Podemos encontrar a Shards y cristales de asistente de Alphamon. Así que si tú no tienes tantos problemas con los resonancia y los cristales de armadura. Podemos optar por estos. Así que creo que Alphamon, sí, es uno de los Digimons que podemos considerar como asistente. No gastar tanto y pueden quedarse solamente en naranja más dos para después irlo subiendo con esta arena. La verdad es una ligera de apuestas, hay algunas que pueden participar, otros que no, pero es una apuesta. Así que vean ustedes sus recursos, modérense, ya les di algunos consejos acerca de este Digimon, espero les haya gustado y nos vemos a la próxima.